Ed eccoci di nuovo qui su Fumetti Rino Nere e oggi vi voglio parlare del nuovo volume uscito per Canicola con autore Yoshiharu Tsuge. Era un po' di tempo che non usciva un volume di Yoshiharu Tsuge in Italia e leggere un'opera Gekiga una volta ogni tanto è sempre una scoperta, è sempre un'emozione un particolare perché appunto le possibilità sono pochissime e quindi quando capita eh, io lo pregusto per tanti tanti mesi e poi finalmente eh, escono in fumetteria e non vedo l'ora di leggerle. Sono delle occasioni rare e quindi di conseguenza c'è quel gusto in più, il gusto della scoperta, il gusto del, della novità ogni volta che vado a leggere un'opera, anche se poi quell'opera magari si rivelerà un copia e incolla o comunque molto simile ad altre che ho già letto in precedenza. Ma visto che è passato così tanto tempo da quelle letture, alla fine è sempre una nuova scoperta. In Italia abbiamo già letto sette raccolte di storie brevi di Yoshiro Tsuge e quindi il libro dei sogni edito da Canicola proprio quest'anno, eccolo qua, è il suo ottavo volume. Ma andiamo per gradi, innanzitutto Oblomov ha pubblicato quattro raccolte di storie brevi che sono Nejishiki, Fiori Rossi, Destino e One Night. Oblomov secondo me ha scelto benissimo che cosa uh, pubblicare in Italia in un primo momento perché, perché ha dato tanta varietà, ha mostrato tanti aspetti diversi di ehm, Yoshiharu Tsuge e quindi abbiamo potuto apprezzare un po' a 360 gradi, poi in realtà non è mai eh, abbastanza, comunque varie parti della produzione di Yoshiharu Tsuge. Ad esempio, per farvi capire, se andiamo a comprare i quattro volumi editi da Coconino di Tatsumi, sono molto simili tra loro. Poi ovviamente ci sarà quello che vi piacerà di più, quello che vi piacerà di meno, però come caratteristiche delle storie che sono contenute al loro interno sono molto molto simili. Invece i quattro volumi di Tsuge pubblicati da Oblomov sono molto diversi eh, gli uni dagli altri. Innanzitutto Oblomov ha eh, pubblicato eh, Neji Shiki che contiene il, il capitolo breve che dà il nome anche alla raccolta e che è un capitolo importantissimo della sua produzione che viene tantissime volte citato anche da altri autori non solamente di questo media ma anche di altri e quindi un, un capitolo... Mh, veramente simbolo della sua produzione e che è caratteristica anche di quel, quel volume che è abbastanza sperimentale, è abbastanza criptico anche da, da decifrare, ma adesso ci torneremo anche su questo fatto. Poi ho pubblicato One Night, One Night che cos'è? È una raccolta anche bella corposa di storie che sono state pubblicate inizialmente per le librerie a prestito ed è un fatto molto raro tra i volumi che sono arrivati in Italia e ehm, quei capitoli si vede innanzitutto che sono molto più vecchi rispetto agli altri perché lo stile è molto più vicino a quello anche che ne so di Tormenta Nera di Tatsumi è proprio una raccolta simbolo della prima ondata del Gekiga, quando ancora Garo doveva nascere, ecco. E poi eh, è anche interessante One Night perché contiene un, uno o due capitoli fantascientifici ed è difficile trovare delle storie di eh, Tsuge con questo genere al loro interno. E non solo, c'è anche un capitolo, se non erro, che è l'inizio di una produzione più ampia di una serie sui samurai. E anche quella è stata un'esperienza molto interessante. Noi purtroppo abbiamo potuto apprezzare Tsuke solamente nelle sue storie brevi, ma lui qualcosa di più lungo lo ha creato e sarebbe molto interessante poterlo leggere anche in quella nuova veste, in quell'altra veste che purtroppo noi non abbiamo ancora esplorato. Insomma One Night è stato molto interessante da tanti punti di vista. E poi c'è stato anche Destino. Destino è eh, una raccolta che quando l'ho letta sono arrivata alla fine e ho dovuto rileggere sulla costina il fatto che fosse di Tsuge perché usciva fuori da tutti gli schemi che mi ero creato e probabilmente è più vicina anche al Gekiga classico di Tatsumi rispetto a tutte le altre produzioni che abbiamo visto di, eh, sempre di Tsuge in Italia. E poi l'altra quarta raccolta è Fiori Rossi, Fiori Rossi che tra l'altro nella sua versione inglese ha riscosso un successo enorme e capisco perché, nonostante sia lontano un po' dal mio gusto, 
capisco perché è sia coster tanto considerata come raccolta perché è quella più intimista è, è quella forse più matura tralasciando la trilogia di Canicola di cui adesso uh, parleremo è forse anche eh, una raccolta che contiene delle storie lontane dal mondo di Tokyo, delle grandi città, delle periferie, che era anche tanto eh, centrale nell'opera di, di Tatsumi. È una storia che forse si avvicina molto di più ne, nelle ambientazioni alle ehm, storie che ha pubblicato all'epoca di Garo, più o meno e non solo su Garo, eh, Suzumu Katsumata, di cui abbiamo già parlato su questo canale. E quindi sono delle storie anche ambientate, che ne so, eh, in in zone lontane dai grandi, dalle grandi città, eh, nel mondo contadino, eh, dove si mischia anche eh, la vita quotidiana con il folklore, insomma sono delle storie diverse appunto da One Night, da Destino e da Nejishiki. E quindi capite bene che c'era tanta varietà in questi quattro volumi che sono usciti per Oblomov. Discorso diverso invece per i tre volumi che compongono la trilogia della maturità di Tsuge e che sono stati pubblicati invece da Canicola. Canicola ha pubblicato L'Uomo Senza Talento, che è eh, diciamo il suo volume più, eh, più famoso, più citato probabilmente in Italia, non so se la gioca con Nagishiki probabilmente, Il Giovane Yoshio e La Stanza Silenziosa. Questi tre volumi sono molto simili tra loro nel, nel loro contenuto e rappresentano la maturità artistica di eh, Tsuge. Eh, io forse tra l'altro tra i tre... L'uomo senza talento è quello che mi era piaciuto meno tra, i tre, tra questi tre volumi e il giovane Yoshio invece è quello che mi è piaciuto di più. Però questo è un, diciamo, un qualcosa di un gusto personale, eh, probabilmente rileggendolo magari cambierei ancora idea, eh, chi lo sa, magari un giorno eh, lo farò. Le tre raccolte di Canicola sono molto diverse dai tentativi un po' più sperimentali che possono essere legati nei Gishiki, sono molto diverse dall'opera uh, Gekika abbastanza classica come della prima ondata, come ad esempio Tormenta Nera di Tatsumi o come i capitoli che ha pubblicato su One Night. Insomma è un Otsuge diverso che arriva anche molti anni dopo rispetto a One Night, parecchi, e sono però le storie secondo me più belle, cioè io continuo a preferire quei tre volumi rispetto alla produzione di Oblomov. Ecco, piccola postilla, uno o due capitoli della trilogia di Canicola erano già st stati pubblicati da Oblomov in alcuni dei suoi eh, volumi appunto, adesso mi sono dimenticato un po' qual era l'incastro, ma questo fatto si ripropone anche oggi. Infatti all'interno del Libro dei Sogni ci sono mi pare 11 storie, e i primi due capitoli sono esattamente i primi due capitoli che troviamo all'interno di Nejishiki. Eccolo qua, questo è il libro, il volume pubblicato da Oblomov. I primi due capitoli sono esattamente la stessa cosa, tra cui anche il capitolo che ha dato il nome a questo volume, proprio Nejishiki. Ecco. Tutti gli altri invece sono inediti, se non ricordo male, almeno leggendoli non mi hanno riportato alla memoria nient'altro. L'adattamento è molto diverso, perché ho letto il primo capitolo in parallelo, da una parte c'era Eugenia Diegoli come traduttrice, dall'altra invece c'è Vincenzo Filosa, cioè in questo caso nel Libro dei Sogni, e praticamente non c'è un, un balloon uguale all'altro, sono tutte delle piccole modifiche che... Nella maggior parte dei casi non cambiano il senso, almeno io in realtà non ho mai notato un cambiamento di senso, un rovesciamento ecco, del, del senso della frase eh, che eh, ti faccia invalidare diciamo, la lettura, eh, però effettivamente non c'è una traduzione uguale all'altra, eh, questo probabilmente è normale perché passiamo da una lingua molto lontana come il giapponese all'italiano, però io non me ne intendo minimamente, non so niente di giapponese e quindi non mi permetto neanche di giudicare quale sia la traduzione migliore, eh, ovviamente lascio questa opinione ad altre persone. Ma ci sono tantissime altre cose abbastanza sorprendenti, innanzitutto una delle caratteristiche dei volumi di Oblomov era questa scelta dell'inchiostro che non è nero, è una specie di eh, blu-viola eh, e che quindi insomma eh, ha un effetto totalmente diverso rispetto a quello che possiamo leggere all'interno eh, dei libri dei sogni come ad esempio in questa pagina dove vedete che l'inchiostro è il classico nero. 
Un'altra delle cose che balzano subito agli occhi sono ovviamente le dimensioni, eccoci qua, Oblomov credo che sia un 17x24 o qualcosa del genere, mentre il libro del sogno dovrebbe essere un 15x21. Quindi sicuramente delle, eh, delle dimensioni un po' più eh, normali e devo dire che secondo me sono più che sufficienti per eh, riuscire ad apprezzare il disegno di, di Tsuke. Varia tantissimo il disegno di Tsuke ma di questo parleremo anche eh, insomma, eh, più tardi, tra pochissimo e eh, comunque secondo me le dimensioni del volume di Canicola bastano e avanzano per questo, queste storie di Tsuke ecco. Ma un'altra cosa che mi ha sorpreso tantissimo è il fatto che, come eh, chi ha letto già nei Gishiki ricorderà, ci sono tante pagine, come ad esempio questa, che sono in bicromia e durano praticamente l'intero primo capitolo, eh, quello appunto di Neji Shiki. Eccoci qua. Ma se create un parallelo eh, con il nuovo volume edito da Canicola, troverete dei punti in cui... Da una parte lo sfondo magari è appunto colorato anche di arancione e dall'altra invece no. Non c'è una perfetta corrispondenza neanche delle parti a colori. E quindi è, è stranissimo, una scelta veramente, veramente molto particolare che non, non so, non capisco da che cosa possa derivare. Adesso provo a trovare una, una differenza. Vi faccio ad esempio vedere questa cosa qui. Guardate qua. Innanzitutto qui non c'è qua sopra uno sfondo arancione, è tutto bianco. E l'altro fatto è che, come vedete, qui invece queste parti di eh, costruzione, di case, è completamente in bianco e nero. Adesso vi mostro invece nel volume di Neji Shiki. Eccoci qua. Come potete vedere, qui il cielo è arancione e qui c'è tutta questa parte con anche il protagonista che invece è colorata. E ce ne sono anche altri di esempi dove la bicromia da una parte c'è e dall'altra no. È veramente particolare questa cosa, non riesco a capire da, da, da dove derivi, da cosa derivi, perché insomma se nell'originale c'è il colore non capisco perché qualcuno se lo inventi aggiungendolo oppure togliendolo. È abbastanza strano, però magari le, eh, i materiali originali erano diversi. Ma allora a quel punto la domanda si traspone da le scelte di eh, Canicola e Oblomov alle scelte dei giapponesi che una volta pubblicano un, con materiale che ha il colore sullo sfondo e l'altra volta no però non sempre insomma non, non riesco a capire la logica che sia poi un problema del un problema tra virgolette delle case editrici italiane o che sia un problema dei materiali giapponesi insomma si tratta solamente di eh, traslocare questa mia considerazione ecco. Altre differenze che ci sono tra questi due volumi sono la cura dei dettagli secondo me in alcuni aspetti che però veramente mi, mi, mi toccano nel profondo perché in Neji Shiki leggiamo ad esempio l'indice e in questo indice non c'è indicazione del quando e del dove sono state pubblicate queste storie, cosa che invece c'è nel volume di Canicola dove all'inizio nell'indice viene riportato sempre il titolo dell'opera la rivista su cui è stata pubblicata e poi anche l'anno di pubblicazione e quindi qua troviamo Garo Garo per le prime due storie, poi Yagio, Poem, Yagio, Manga Sunday, Yagio, Yagio, Custom Comics, Custom Comics, Custom Comics e poi c'è una postfazione di Vincenzo Filosa e questa è l'altra differenza, qui troviamo una postfazione, troviamo quindi un redazionale mentre qui in Ejishiki non c'era niente e secondo me questo è un fatto molto molto grave, ve l'avevo già raccontato, perché non puoi dare in pasto ai lettori una storia del genere. Soprattutto per la prima storia, cioè c'è bisogno di una contestualizzazione, di, un, di una descrizione, di, insomma di un'introduzione per far capire ai lettori che cosa stanno leggendo. Secondo me è stato abbastanza inaccettabile, mentre qui troviamo una postfazione di Vincenzo Filosa che è come sempre è molto molto interessante. Certo è che questo essendo l'ottavo volume pubblicato di Tsuge in Italia, la domanda è sempre la stessa. Quando io vado a fare una postfazione, ricomincio da zero perché devo immaginare di eh, incrociare i miei passi con un nuovo lettore oppure devo dare per scontato determinate cose. Ecco, 
eh, posizionarsi all'interno di questa domanda non è sempre facile, me ne rendo conto, e quindi capita anche di leggere la postfazione e ritrovare le stesse cose lette e rilette o risentite e risentite tante altre volte, è vero, ma... Eh, è anche un allenamento, non so come dire, è un ripasso ogni volta ed è piacevole lo stesso sempre e comunque e io voglio, vorrei che ci fossero sempre dei redazionali, soprattutto su queste tipologie di manga, ma io sarei per redazionali ovunque, anche per il volume 10 di Marshall, non so, eh, però in questo caso secondo me ci devono essere i redazionali. Veniamo ora alle 11 storie pubblicate all'interno di questo volume e che cosa possiamo trovare all'interno del libro dei sogni. Allora, queste 11 storie sono molto diverse tra loro e quindi questa quarta raccolta edita da Canicola si eh, allontana un po' da quello che abbiamo letto con L'uomo senza talento, il giovane Yoshio e la stanza silenziosa, che erano eh, diciamo simili tra loro e al loro interno le storie erano simili tra loro, mentre in questo caso le storie sono molto diverse eh, da, l'una dalle altre. E questo secondo me è stato molto interessante anche perché ancora una volta ho scoperto uno Tsuge un po' diverso. Innanzitutto i primi due capitoli sono i primi due anche editi eh, all'interno di questo volume Oblomov e quindi insomma sono eh, cose che avevo già letto, nessuna eh, scoperta nuova ma è incredibile come quel capitolo che io non adoro alla follia proprio perché apprezzo per gusto mio altre tipologie di racconti, meno metafore, più dirette eh, oppure più semplici, una delle due, possono essere anche complesse ma dove l'autore dichiara proprio ehm, dritto in faccia al lettore quello che ti vuole raccontare mentre qui ci sono tantissime interpretazioni possibili ma la cosa incredibile è che la prima volta che ho riletto cioè questo, questo capitolo però all'interno di, di questa nuova raccolta quel ricordo drammatico che avevo non l'ho proprio più ritrovato perché l'ho letto invece con una leggerezza con cui non avevo, non avevo mai letto prima è incredibile cioè è sorprendente tutte le varie interpretazioni e considerazioni che si possono fare di volta in volta su quel primo capitolo. È veramente incredibile. Ogni volta sembra una lettura diversa. È, è, è strano, è stranissimo. Poi dopo l'ho riletto una seconda volta e sono tornato un po' più dentro ai binari del ricordo che avevo salvato nella mia testa. Però è, è affascinante anche per questo. È proprio uno di quei capitoli che tu leggi non ti basta averlo letto una volta, lo tieni lì sul comodino, poi man mano ci ripensi, ti crei dentro la tua testa tantissimi castelli e poi magari eh, leggi un'intervista di un altro autore e spunta fuori nei gescichi un'altra volta e con l'interpretazione di quell'autore lì o con le sensazioni che ha provato quell'autore lì o con tutte le influenze che ha avuto quella storia su quell'autore lì, insomma continua a tornare ciclicamente ehm, nel, nella, nel percorso insomma da lettore che, che sto facendo e ogni volta aggiunge delle sfumature diverse ecco. Poi all'interno di questo libro dei sogni troviamo anche dei capitoli che sono molto di Echica abbastanza standard degli anni, fine, seconda metà degli anni 60, inizio anni 70 e quindi con storie di eh, violenze sessuali che siano immaginarie o che siano effettivamente perpetuate nel, nella realtà di questi racconti e poi troviamo anche delle storie <coughs> particolari come questa dove c'è un disegno minimale da parte di Tsuge ma su uno sfondo grigio, cosa che non mi era mai capitata eh, di, di, di vedere da parte di, di questo autore. Guardate qua, molto molto particolare e l'ho trovato molto affascinante, mi è piaciuto questo capitolo. E poi troviamo anche uno dei capitoli che più ho apprezzato, che ehm, dovrebbe essere, vediamo se lo trovo al volo, eccoci qua, La notte tinghiotte. È veramente qualcosa di meraviglioso, è una storia di povertà, di convivenza, di violenza ancora una volta, dove si eh, alternano momenti durante eh, la, la nottata e momenti durante invece l'orario in cui c'è il sole, e quindi c'è un, un contrasto tra eh, buio e invece chiarezza di alcune altre tavole che secondo me è meravigliosa. Eh, infatti la prima immagine che vi ho mostrato è ambientata durante la notte, Guardate qua, anche questo durante la notte, con questo tratto, guardate quanti segni che lascia. E poi invece durante il giorno, guardate come cambia totalmente il suo modo di disegnare eh, queste scene. È una storia meravigliosa con un finale 
secondo me bellissimo, mi è piaciuto tantissimo e fra l'altro quello che caratterizzerà il finale tornerà in una storia anche eh, successiva sempre all'interno di, di questo volume poi troviamo ad esempio Vita a capo Komatsu eccolo qua questa è una storia assurda eh, con un finale assurdo e qui torniamo quindi sulla strada tracciata da Azuge per quei capitoli un po' più sperimentali un po' più particolari eh, possono anche non piacere me ne rendo benissimo conto però la sorpresa è stata tanta quando ho letto poi il finale ecco il mio capitolo preferito però in assoluto è questo qua L'esterno si dilata, guardate qui anche in questo caso c'è uno stile di disegno completamente diverso, è bellissimo graficamente secondo me e eh, si ricollega questo appunto al finale della storia che vi dicevo prima e, ed è la rappresentazione dell'ansia, eh, della paura del, di questo mondo che può essere anche asfissiante, io l'ho trovato veramente meraviglioso, è, è stato veramente un bellissimo capitolo e poi dopo questo capitolo meraviglioso ce n'è stato un altro che invece mi ha fatto pensare tantissimo ed è questo questo qua, tecnica mortale del totano secco e che mi ha ricordato parecchio il mondo Etauma, ma veramente tanto. Sarà perché all'interno di questo racconto ci sono anche delle scene di, ehm, innanzitutto di violenza sì, ma secondo me prive della drammaticità che caratterizzano il mondo Gekiga e invece piene di eh, umorismo un po' di, di, di comicità di, di idiozia proprio come troviamo all'interno dei racconti Etauma e poi troviamo anche un disegno di Tsuge che a tratti non in tutto il racconto ma a tratti è molto 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 basilare quasi essenziale e quindi molto stilizzato e quindi effettivamente mi ha ricordato anche in quel caso um, l'età uma vediamo se riesco a trovare un qualche esempio il problema è che alcune cose non ve le posso mostrare eccoci qua magari vi mostro questo guardate qui com'è stilizzato Cosa che assolutamente non si poteva vedere negli altri racconti anche all'interno di, di questa raccolta e poi eh, troviamo anche delle mosse di wrestling e questo ha riprodotto alla mia mente eh, se non sbaglio Anakuma autore Etauma che era un super appassionato di wrestling quindi ho messo insieme tutte queste cose eh, quindi l'assenza di, drammatic di drammaticità ma la presenza allo stesso tempo di eh, uno spirito un po' più eh, leggero molto più leggero eh, molto più se vogliamo divertente pieno appunto di, di scemenze, di idiozie e così, e, eh, e poi anche questa cosa che richiamo del wrestling, eh, il, il disegno, ne so un po' tutto e ho accostato quindi questo capitolo all'età uma, che poi sia un accostamento eh, reale, nel senso che eh, Tsuge sia stato magari con questo suo capitolo o con altri suoi capitoli che non abbiamo potuto leggere, un punto di riferimento per gli autori età uma, oppure che ne so, che Tsuge sia stato eh, l'artefice, delle origini dell'età uma, insomma tutte queste cose assolutamente non posso dirle e probabilmente non sono neanche vere, anzi sono abbastanza certo che non sia così e quindi insomma ehm, però insomma, mi piaceva raccontarvi anche questo, questo lato della lettura di, questo, di questa raccolta, di questo nuovo volume e poi chiude questa, questa raccolta una storia con delle sfumature horror molto molto eh, carina, mani alla finestra di queste mani che appunto ritroviamo attaccate sul davanzale di una finestra ecco molto piacevoli vi mostro qua eccole bello anche devo dire questo, questo capitolo insomma eh, mi è piaciuto il libro dei sogni sì tanto è sempre un'emozione leggere qualcosa di Tsuge eh, nonostante io magari apprezzi maggiormente altri autori Gekiga ed è un volume che lascia spazzare tantissimo Tsuge e quindi ci dà tanti gusti diversi di questo autore. È un volume che assolutamente ho apprezzato tantissimo, qualche capitolo di più, qualche capitolo di meno. Certamente bisogna essere sempre preparati alla lettura di queste storie brevi perché tantissimi magari vengono spinti a recuperare qualcosa di Tsuge o di Tatsumi eccetera e poi non riescono ad apprezzare le storie brevi. E lo capisco, capisco che sia, eh, lo dico tantissime volte, che sia un ostacolo insormontabile per qualcuno e me ne rendo conto, 
se non siete adatti, insomma, saltate tranquillamente. Per tutti gli altri, secondo me il libro dei sogni è, è quello che ci voleva dopo tanto tempo dove non abbiamo più letto niente di Tsuge e ci lascia capire anche, ci lascia intravedere quanto di Tsuge ancora possiamo scoprire, ancora possiamo leggere. Eh, magari non sarà tutto di valore, però comunque sarebbe un comprendere effettivamente un po' meglio eh, qual è stato il suo raggio d'azione durante la sua vita da mangaka. Ultimamente tra l'altro eh, Ryan Holberg su Instagram negli ultimi mesi in realtà ehm, ha pubblicato tantissime illustrazioni di Mizuki, di Shigeru Mizuki, dove la mano di Tsuge è evidente dove insomma si capisce quanto grande sia stato il contributo che ha dato Tsuge alle opere di eh, Shigeru Mizuki e questo ci fa capire anche quanto sia stato un disegnatore eccellente e questo spesso non si riesce neanche a intravedere all'interno delle sue opere più importanti come ad esempio Neji Shiki o come ad esempio L'uomo senza talento perché non sono le opere adatte dove Tsuge si è veramente spinto oltre a dare il suo massimo eh, come, come disegnatore eh, perché non c'era bisogno in quelle tipologie di storie ecco forse il suo massimo all'interno di quello che abbiamo visto eh, è pubblicato in Italia di suo secondo me lo ha raggiunto dentro Fiori Rossi parlo graficamente eh, però anche ad esempio in questo libro dei sogni c'è una sperimentazione grafica come vi ho mostrato una diversità tra un capitolo e l'altro che è assolutamente eh, meraviglioso da, da, da esplorare da, da, da intercettare ecco fatemi sapere voi che cosa ne pensate se avete letto questa nuova raccolta edita da eh, Canicola con la cura anche di Vincenzo Filosa che come sempre ringrazio perché probabilmente senza di lui questo volume non sarebbe mai arrivato insomma questa è la sensazione che almeno, che almeno io ho eh, non vedevo l'ora che appunto lui tornasse eh, pubblicando qualcosa anche per Canicola visto che ultimamente sta concentrando le sue attenzioni sul Tezuka e, e la sua collaborazione con Rizzoli eh, non ho capito se i fanatici del Gekin di Masahiko Matsumoto eh, vedrà la sua collaborazione o alla fine è un progetto che si è slegato da eh, Vincenzo Filosa, lo scopriremo insomma nei, nei prossimi mesi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di Tsuge in generale, se siete riusciti in qualche modo ad apprezzarlo, che cosa vi è piaciuto di più tra eh, le sette e ormai otto raccolte che sono arrivate in Italia e soprattutto se avete letto i libri dei sogni e che cosa ne pensate. A presto sempre qui su Fumetterino Nero.